吧。这大美一个人在家多可怜呀！我把她领到咱家来呀，以后就跟我们一块生活。什么？妈，你你是不是傻了呀？还是糊涂了呀？把她领过来跟咱们一起住，你想什么呢？就是啊，妈，你有没有想过，这多一个人，这一天啊，再多花多少钱呀？就是啊，妈，我可不同意啊。小白，你说什么呢？你不同意，再同意。你说大美她一个人，现在也没了父母。他不在咱们家，在谁家呀？妈，他没父母，他他的事关咱们什么事儿、啊、呀？咱们家什么条件呀、啊？你看你儿子、你儿媳妇一个月挣多少钱，你心里没数呀？本来生活就不容易了，你还把他接过来，咱们家以后过不过呀？妈，他就算吃不了多少饭，那也不行。咱们家多一口人啊，什么不要花钱，水呀、啊、电呀、啊，这些都要呀。再加上咱们家就那么一大一点地方，他过来了住哪呀？是啊，妈。像他这样的，还不如他出去打工呢，还能挣点钱。养他，他就是废物一个，养他干嘛呀？行了，我现在心意已决，这大美啊，在咱们家住定了。妈，妈什么呀？这个家我说了算。行，我问不住是吧？我不问了，行了吗？妈，你既然让他在咱们家住，那行，这一切开个，你负责，我们不出。我负责就我负责，你看你们啊，没一点亲情味大美，你别怕啊，你就安心的在这个家住下，这家呀有我呢。小安，要不还是算了吧，我别在这里拖累你了，我还是走吧。傻孩子，你走，你能去哪儿呀？你现在爸妈都没了，这婶儿啊就是你的亲妈，你就安心的在这住着，什么也不要想，有我呢，别怕啊。起来，是你坐的地方吗？没戴眼镜儿。怎么，你还想真的想在我们家一直常住下去？啊？是，你怎么好意思了呀？要是我呀，根本就没脸在这个家待，还不如出去打工呢，何必拖累人家呢？你说，咱们虽然是亲戚关系吧，可是咱们呀，毕竟不是真正的一家人。大梅，你也别怪你哥说话难听，这你哥啊说的是有点难听，但是确实都是事实呀。你看你，这父母已经不在了，就你一个人。虽说吧，咱们有一点亲戚，但是我们也不至于吃喝拉撒都要管着你吧？这我婆婆呢是心好，她可不是可怜你。我婆婆啊是见到每一个人觉得可怜的话，她都会把她带回家里边来的。这吧。刚把你带过来，他可能愿意照顾你几天。这时间久了的话，肯定也会烦的呀。我要是你啊，趁着我婆婆没有烦之前呀、啊，自己还是离开这个家吧，省得到时候把你赶走，你自己脸上也挂不住，不是？小飞啊，你跟他说这些有用吗？这某些人啊，脸皮厚得很，他呢，哎，就赖在我们家，怎么都不会走的。你说是吧，大美？哥，嫂子，你们别说了。我等会儿就收拾东西，我就走，我出去打工，我不在这个家待了。哼，这可是你自己说的，我们可没撵你啊。大美，趁着呀，这我婆婆还没有回来，你赶紧走吧。等一下，万一她回来的话，你万一再变化怎么办呀？你放心吧，我说了走就一定会走的，而且我不会让婶发现的，我也不会告诉她。那行，这可是你说的，我们可没有赶你走啊。是啊啊，还算他有点自知之明啊。我们就不送你了，出去啊，好好干，走了就别回来了。哎、终于把他赶走了。这咱们呀、啊，又恢复到以前的生活了。是啊
，这生活啊，清静了。哎呀，大美，小白，妈，啊、嗯，起的怎么样？哎，是不是？我看大美啊，没衣服穿了，那就买件衣服。妈，你对的还真好。这我嫁过来那么多年，你还没给我买过衣服呢。小飞，你说什么呢？这大美啊，是一个无父无母的孩子，多可怜呀！我给她买件衣服呀，也没什么的。这大美呢，让她穿上试试合不合适？不知道，好像出去了吧？妈，我看你这衣服她也穿不着了。我刚刚好像看到她拿着箱子走了。什么？她走了？怎么可能呢？她一个女孩子家家的，她出去多危险呀！还能干嘛呀？妈，危险什么呀？她都那么大了，人家好多比她还小的人照样出去打工。是啊，好啊，是不是你们两个搞的鬼啊？把他赶走了是不是？哎呀，你们呀，真是太不让我省心了。妈，我们可没赶他，你干啥去啊？找大明。找什么呀？哎呀，妈，你妈怎么想的？是一个外人，他爸爸心疼的不行了，还要去找他。谁知道啊？大美，大美。婶儿，对不起，我知道你对我好，可是我真的不想再让你为难了。我要出去打工，等我挣了钱之后，我会回来报答你的。一转眼都过去六年了，我现在也混出了点成绩。也有钱了，不知道婶在家里过得怎么样。她现在是我唯一的亲人了，我一定要回来报答她。大美，你去哪儿了呀？怎么又不回来？你又坐这干嘛呢？这是中午，你还不做饭呀？你没听到吗？嘴里面还念叨着呢，还想着那个大美呢。妈，你怎么还想着她呀？她都走了六年了，我才是你的亲儿子，你怎么想着我呀？你儿子饿了，你不能做饭呀。儿子，我真的太想大美了。你说她一个女孩子，这一出去就是六年，一定吃了不少苦，受了不少罪呀。到现在还想她，你既然那么想她，那你就别在家待着了，你也走吧，你找她去。小薇，我只是太挂念她了。我，我，我怎么去找她呀？我，我上哪去找啊？小白。我看你这个妈，就算人在家，这心也不在咱们家里边，都在她那个侄女身上呢。要不然把她赶出去吧。现在为了她那个侄女啊，都开始抑郁了，什么活都不干，还要让我们伺候她，让她留在家里干嘛？赶走吧。啊，妈，你不是想大美吗？那你啊，就跟她在一起不行啊？别在我们家了。要上哪去啊，儿子？上哪啊？以后你想干嘛干嘛，我不问你了。是我家，你也别回来。儿子，你别赶我走，你赶我走，我能去哪儿呀？这天那么冷，我我不走，我我不想他了，我不想他了，你别赶我走了。不走，现在由不得你了，给我走。我不走，我不走，你让我去哪儿？走，我不走。走你们干嘛呢？婶儿，大美，这不是你那个堂妹吗？是啊，大美，你回来了。是，我回来了。你们两个干嘛呢？为什么要推婶儿啊？还为什么？你还需要问吗？还不是因为你啊！你这个婶儿啊，天天在家里什么都不干，每天就知道坐在门口想你。你说我们要她干嘛呀？就是啊，我妈想你啥呢？连饭都不知道给我做了，我要她干嘛呀？你们两个人太过分了，这羊羔跪乳，乌鸦反哺，这个道理难道你们不明白吗？她可是你们的亲妈，你怎么能这么对她？亲妈又怎么样？她心里都没有我们，满心里都是你。我们要她干嘛呀？我跟你说，行，你们不愿意养，那我养
。本来我今天回来就是准备把水接到大城市里面去呢。我就死守在这里。还接到大城市里边？你不知道你是谁呀、啊？你就是他，以前一个要饭的，在我们家要饭的。现在你你还接到那城里？你以为你是谁呀、啊？你？你们还不知道吧？自从六年前你们把我赶出家门之后。我就发誓，我一定要出人头地，一定要过得好。所以这几年通过我自己的努力，我自己开了一家公司。现在我可是有房有车有存款有公司，我养活婶那不是很容易吗？什么？有公司？真的假的呀？你现在这么有本事？我本来还看在咱们两个兄妹一场的份上，把你调到我们公司去当经理呢。现在看来没什么必要了。像你这种连自己的亲生母亲都不好好对待的人，你不配进我的公司。是，咱们走。哎，大美，妈，妈，这。小白，你听大美说了吗？她要让你去她公司做经理呢。我，我听到了呀。可是现在这样了，她她不让我当了呀。这是，这早知道就就不这样对妈了呀。小白，那可是你亲妈，她不会看着你不管的，走，咱们俩追上她，跟他们道歉呀！哎，对对对，走走走，不行。